Welcome back guys, you are watching Unicode Education. In our Hindi video, we have variables in the variables casting and variables are case sensitive. In this video, we have illegal variable names and legal variable names and rules and cases. So, if you skip this video, you will be interested in this video. So, if you are interested in this video, you will be interested in this video. If you are interested in this video, you will be interested in this video. If you are interested in this video, you will press the bell icon and press the bell icon. So, if you are interested in this video, you will be interested in this video. सो ये वीडियो स्टार्ट मरा दरने यू डिस्प्ले ना ना डिस्टर्ब पल नोट दी दिरा टोटल वेरिएबल्स लाइट कौन बंदी दिनी ना ना सोल्पा माय वेरिएबल अंतर है सो इली माय वी ए आर अंतर है ना ये निला माय वेरिएबल अंतर है इधर ना याव दारु नेम कोट को बोलो आधे ना आ रही थी इन प्रॉब्लम नहीं � so first of all, now first rule इन्दर नॉन नॉन ये लाल कमेंट मरी दिनी तो पाइथन स्क्रिप्ट ने नहीं, but नानो कमेंट आउट मरी दिनी जस्ट इन्हें एक्सप्लेन मरा के पाइचा मॉल गड़ने यूज़ मरते रहते पाइचा में डिस्ट्रैक्शन मोड़ अंतर सर्च मरते नहीं मिलेगी रीति से क्यों ते, so इले, first of all, a variable name must start with a letter or the underscore character, so निम्मा variable name ने न्यू numbers में start मरा का गला, a variable should start with a letter if you have a letter in the start, you will have an underscore in the start. For example, underscore name, underscore, you will have an underscore. But if you have one name, two name, name two, you will have to be the first rule. So, the second rule is a variable name cannot start with a number. That's why I have to say that. If you have two names, you will have three names. You will have name one, name two, name three. But one name, two name, three name, you will have to be the first rule. So, variables names are just new. लेटर सिंधे ने स्टार्ट मार्बा कि लवर अंडरस्कोर नेम वन अंडरस्कोर नेम टू अंतर नहीं वो नीम स्टार्ट ना तब बोलो सो इन नेक्स्ट टू नोट ना ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वेरिएबल नेम अली जस्ट नंबर्स हो मत्ते अल्फाबेट्स हो प्लस अंडरस्कोर मात्रा इर बोलो बेरे रीतिया मतलब इन्होंने देना पा वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव ना इंदिरा वीडियो ना करेक्ट आया नोट देख केस सेंसिटिव बंदरे इन्होंने तक उतरे थे नोट इलाने नोट कोण मन्ने आधों तरह लिंक तरह इरुते वीडियो के तो इल्ते वीडियो ना स्टार्ट मारा ना इवागा सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो लीगल वेरिएबल नेम्स so, in other countries, there is a right side in other countries. But in other countries, Python is a legal variable. So, if you use other variables, if you use other illegal variables, you can use other variables. For example, if you use legal variable names, you can use other errors in other countries. But in illegal variable names, you can use other errors in the end of statement expected. You can use other errors in the red line and underline. You cannot assign to operator. मतलब इन नंदे एंड ऑफ स्टेटमेंट एक्सपेक्टेड अंतर है ले, सो ये रीति इलीगल वेरिएबल्स ने यूज़ मारा का गला, सो लीगल वेरिएबल्स या भी आवरी थी रहते हैं तो ना तिल को बोलना, नोडी, इली जस्ट ना ना नेम कोड बैको, अ नेम ना 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 माय वीएआर, अंदरे माय वेरिएबल अनो उन दो वेरिएबल लो so, in that case, my var is direct. If you have my and var, you have to join the name of the legal. First one. So, that's it. So, next, my underscore var. I have to write the letters, numbers and underscore. So, my underscore var. This is how you name the variables. In that case, the underscore is start. But, the numbers are not start. In that case, the capital letters, small letters, all the time, you can change the name of the name. Now, you can use the word name. You can use the name of the 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 name. In that case, the name of the full capital is the name of the name. Okay, now. So, if you have the case sensitive node, you can use the name of the name. E my var, मते E my var, मते E first one नो, मोरुस हार different variables आगे रहते हैं, case sensitive, capital E, small E, Python के same अल्ला, ओके अदना रहता मर कोण दे रहे, next नोडी ना numbers ना वो text बर्दान मेले, numbers ना कोड बोधों तेरे लिए, so ये नोडी my var आद मेले two इधे, so इधो legal variable आगे रहते हैं, अदे ना दरुनी में ना रो, ये नोडी two आद मेल my var कोटी रहे, अदो illegal लग से रहते हैं, ये न so that is illegal. So these are the legal types. These legal types are the cases of multi-variable cases. Next. 
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ನ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪೈತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಆ ಕೋಡ್ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೈನ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ರನ್ ಆಗಿದೆ ಪೈತನ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸೊ ಇದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡೇ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ನು ಸಹ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಪೆರ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಇರಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಇದು ರನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು ನೀವು ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ಎ ಆರಲ್ಲಿ ವಿನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಓದೋಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ನೀವು ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪೈಚಾಮ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೈಚಾಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಐ ಡಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಲೀಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಥಿಯರಿ ಪಾಟ್ಗೋಣ ಸೊ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ನೇಕ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಕ್ಯಾಮಲ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಇಮೇಜು ಕ್ಯಾಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಆವಾಗ ಯೂಸರ್ ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಬಿಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವರ್ಡ್ ನಮಗೆ ಯೂಸರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ವಾ ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕ್ಯಾಮಲ್ದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಎ ಹಂಪ್ ಇದು ಕ್ಯಾಮಲಲ್ಲಿ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ದು ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ನೀವು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅವರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ
ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿ